Jemi këthyrë në pjesën e tre do të lasim pikërisht për rëndësin e kontroleve gjinekologike dhe paketat e lindjes në spitalin Higea. Ne të fëtuar sot në studio kemi e një mjeki që vjen pikërisht nga spitalin Higea, është doktor Radiola Hoxha, ofsetër gjinekologe, mirë se erdhët, falem dirë që e një në studio. Për rëndësin e kontroleve gjinekologike, do të anisim fillimisht bisedën për këtë qështje, kemi përgatitur fillimisht një material ku kemi intervistuar edhe gratë ndryshme për ty pyetur, se sa shpesh ato kontrolohen, kur një vizit gjinekologike dhe ndoshta për komplekset të ndryshme që mund të kenë, sepse unë vesë që ka e ndegra që kanë komplekse për të realizuar vizitat të tila që janë shumë të rëndësishme, që kanë drejt për drejtidje me shëndetin tonë. Shojmë i sërtin dhe këthemi në studio. Kontroli gjinekologik është një element i domos doshën për jetën në gjdo gruaje, me anë të ti mund të përcaktojen dhe diagnostikohen që në fazat e para infekcionet të ndryshme apo kanceri vaginës, mitrës, vezoreve por sa shpesh i bëjnë kontrolet vajzat dhe gratë shqiptare dhe ku ka që në hera e fundit që kanë qëndet të njeku gjinekolog. Vizitat e gjinekologu është një gjëmës e normale dhe të gjitha zonjat, vajzat, duhet të shkojnë dhe të këshivohen për të mbrojtur shëndetin, është kujdes dhe shëndetit. Hera e fundit dhe thë një bit më parë, me gjithë të këshivohet të shkojnë më shpesh. Kam qëndet e gjinekologu, disa herë për kontrole rutin, i bëj vazhdimisht, mund të kem shkuar 2-3 herë në vit. Personalisht, mund të kem pasur dhe probleme ose thjesht për një kontrole rutin, si që thash, sëse disë sa nevojshme është do më thënë së të mësë për ne. Dhe që këtë e që peshtë? Kërë gjinekologu buë? Një në vit, groja dhe 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 me këtu së mundi që po të hape të të. A që dhe mos doshme, mi po ne e këtu në Shqipëri nuk e kemi aqë të kulturën. Paptestish në kontrol rutin i rëndësishëm për shëndetin e gruas i cili bënd të mundur kapjen herët në kotë të kancër të qapës të mitrës. Kuj ishte materiali për gjithje të ishën nga më të ndryshmet, e në fakt të pëjtja jo në shpikërës kjo edhe për të ndërgjesuar gjithë një sa herë që flasim për temat të tila. Sa të rëndësishme janë këto kontrole gjinekologike, rutinore, që duhet i kryen vazhdimisht edhe kur nuk kemi probleme. Dhe më pas cila është moshra në cilën ne duhet fillojmë të bëjmë këto kontrole dhe sigurisht për të vazhduar me informacionet të tira gjatë bisedës. Që leta nisim nga këto. grave që ndjekin emisionin të uaj dhe me sigur që janë shumë. Një kontrol gjinekologjik nga një vajzere mund të filloj res moshës 8-10 dhe 21 vjetës. Por, ndo njërë edhe më herët në varsi të shqecimeve që pareqesin. Një kontrol gjinekologjik rutin mund të kryet një herë në vit minimalisht, të pak të një herë në vit. A i përfshin vizitën gjinekologjike që gjatë silës kryet egzaminim i organeve genitale, mund të meren kulturat e vaginale për infekcionet të ndryshme të traktit urogenital, mund të kryet një pap test për të zbuluar sa më herët patologjit e qafës e mitrës. Dhe sigurisht... Në që mosh duhet të fillojnë këto kontrole? Kontrolet duhet të fillojnë në moshën 8-21 vjeqë, ose më sakt 1-2 vjeqë pas kontakteve të para seksuale. Pra që duhet përmondur mosha për të pasur para sysh të gjitha që të fillojnë të bëjnë kontrolet e tyre sistematike, vjetore. Që kapi gjinekologjik duhet të kryet pa tjetër një herë në vit, përfshin edhe një eko gjinekologike, gjatë cilës mund të shohim strukturën e vezoreve dhe të mitrës, gjatë tyre egzaminive mund të diagnostikojnë patologjit të tila si që janë kistet e ovareve, ato janë të shumë lojshme, pacientet e kanë këtë informacion, mund të jenë fibromiomat, apo si ato i quajnë ndryshe, mishi, huaj, polipet, septum, diagnostikohen këto patologjit, disa për tyre mund të marrin trajtim medikamentos dhe të ndishen pra spitalet, të tjera mund të kërkojnë edhe trajtim kirurgikal. Pra njërë në vit minimumi është frekuenza me cilën ne duhet i bëjmë këto le kontrolësh. Bukur e qartë, cilat janë simptomat që parlemërën pikërishtë të problemet gjinekologike që mund të ketë një grua, sidomos ato me natur malinje? Simptomat mund të jenë të ndryshme në fazat të ndryshme të jetës e gruas. Për shumbull në periudën reproduktive që është deri në moshën 25 vjetës, shqetsu se duhet jenë simptomat të tila si segrecione emoragjike, ju pa tjetër 
për uh, nësasi të konsiderushme. Mund t'jen, si është në formën e spoting, të selecionave të pakta, të kaf, në gjur kafe, uh, me njëherë pas kontaktit me partnerin e tyre. Uh, në të tila raste, pacientet duhet të drejtojnë me njëherë të mjeku gjinekolog, mund të kryen një pap test, një vizit gjinekologjike, ndo njëherë është të domozdosh me kolposkopia. Uh, këto e në ekzaminimet të cilat uh, marrin shumë pak ko. Uh, dhe kryen në kushte ambulatore, shumë si është pa dhimbje, uh, kështu që um, duhet që në nuk qofë se nuk duhet në glishuar. Absolutisht. Uh, mm -hmm. Shqecimet të tjera në moshën reproduktive në, mund të jenë dhimbje në fund të barkut, uh, diskonfort, mm -hmm. në fryrje, e me zonës e barku, ndërkohë që humbasin pesh, apo kanë shqecimet të tjera të traktit gastrointestinal në formën e nauzeve apo konstipacionit. Në të tila raste, pacientet duhet të drejtojen pa tjetër të mjeku gjinekolog, sepse këto mund të jenë shenjë e patologjive malinje të ovareve. Mm -hmm. e, Doja të flisja pak edhe për moshën në postmenopauz, sepse edhe zonjat në moshën pas 50 vjeq, pas 55 vjeq, mm -hmm. duhet të vazhdojnë të kryen këto qekape njëherë në vit. Dhe në qofë se kanë shqecime të tila, si sekrecione kafe, të kuqe, hemoragjike, ato duhet pa tjetër të paracitan me njëherë të kmjeku gjenekologi. Kjo nuk është normë. E qarë. Mirë, duat të si dhe një disaj mashe që të vinë pikërishtë nga spitali i Gea dhe e shojmë aty doktoresh radiolën të kësa është duke realizuar një eko, një eko bebe dhe për të shkuar më pas edhe të një proces lindje, apo jo. Po. Le të komentojmë pak të imajë. Atër, këtu është një eko rutinore që bënë një në shtatë zënë, apo jo? Po, pacientja në fjalë ishte në moshën e barës 17 javë. Në këtë fazë ne kryem një eko ku shikojmë zhvillimin fetal dhe kryem cervikometrin për të kapur në fazat hershme inkompetencat cervikale. Qëllimi i ekografis në fakt është që të zbulojnë në mosh bare, mosh të zanje sa më të hershme, anomalit fetale, ato që quen defekte të lindura. Dhe suksesi kjo është që të zbulojnë sa më herët dhe të mari masa. Ne ndjekim në dinamik problematikën, ndjekim shtë të zanjen deri në fund dhe kujdesemi që këto nëna të lindin pran qendrave të specializuara ku është e mundur të kryen dërryre kirurgjikë kale të këbebat, me njëherë pas lindjes. E qartë. Vashdojme imajet për të shkuar edhe të këtë momenti i mrekulueshëm, besoj, për ju gjinekologet që jeni në kontakt të vazhdushme këtë moment lumëturi e tjerë zakonshëm për nërën që lindë, është një punë që e bërë shumë dhe qante, ju ofron emocione shumë dhe qante, apo juve si profesion? është e vërtet, është një nga rësuet që kemi zgjedhur në fakt edhe këtë profesion. Sigurisht të ndjeke shtazanis finalizohet me lindjen pran spitalit tonë. Lindja mund të kryet në naturale apo me prejre cezarian. Në të dyja mënyrat ne i kemi të gjitha kushtet që kjo tjet një eksperiencë e bukur, e gëzueshme, e mirë në mendje në nësëre. Mirë, flasim pak për paketat e lindjes që spitali Higea vë në dispozicion për nënat. Ka disa mundësira, disa opcione me së cilave të interesuarat mund të zjedhin. Pra janë tre paketa, e thjesht, e pjeshme dhe e plot. Shfar për mbajnë këto tre paketa? Paketa e thjesht është për pacientet që zjedhin vetëm të kryin lindjen pran spitalit tonë. Ndjekjen mund të kryin në pran klinikave të tjera, rethnesh, ndërsa paketa e pjeshme fillon rreth javës 22, atere kur kryet edhe eko merënësishme e shtazanis, eko morfologike, dhe vazhdo ndjekja normale deri në fund të shtazanis bashk me paketën e lindjes të përfshirë. Ndërsa paketa e plot është për pacientet dhe shumica e pacienteve që ndishe në spitalin tonë në fillojnë në ndjekjen dhe finalizimin e shtazanis lindjen e kryen të spitalit të këtë spital i Higea. Paketa e plot e ndjekës e shtazanis përfshinë gjithë egzaminimet laboratorike dhe ekografike si pas, janë të përpiluara si pas protokolleve ndërkomtare të ndjekës e shtazanis. Sigurisht, suksesi jonë është mjekësia fetale, sepse kjo është falë aparaturave moderne 
që disponojmë me cilat ne punojmë gjdo dit të ekografive dhe mjekve të specializuar të mjekësis fetale. Ata janë mjek të certifikuar për të kryer ekzaminimet ekografike fetale. Ne ma dje mund të semi me krenari që jemi këthyrë në qëndë reference për klinikat e tjera rethnesh për mjekësin fetale. Êshtë e vërtet, edhe në në të reja, e thashe dhe në fillim, të gjitha zgjedhin pjesa më e madhe, kanë preferencë spitalin i gëja të parin, spitalin ku duan të linjë. Êshtë një tradit. Êshtë një tradit, tashmë, ku duke që ju e mbulonin shumë mirë këtë pjesë. Po, dhe kjo duke të është këna isi që unë konkretisht punoj gjashtë vjetë të spitalin i gëja, dhe është këna isi kur pacientet këthehen aty për lindjen e dytë, lindjen e tretë të tyre pak më rallë, por apo e referojnë si spital për mikeshat e tyre. Ku ti gjëndesh mirë dhe merë një shërbim të shkullqyër, absolutisht. Një këshil e fundit për nënat që të atë zëngjat periodës e verës, jemi në fund fare dhe dhëta mbyllim. Qëfar mund të themi për nënat? Këshilat e mija dhët jemë praktike. Në këtë periodë me temperaturat nëzeta, duhet jenë të hidratuara gjatë gjithë ditës, të evitojnë orët me temperaturat të larta të drekës, rekomandimet tona për shëtitje në ajer të pastër, të kryen në orët hershme të mëngjesi dhe të darkës. Dhe një këshil të fundit, nëse kemi pako, sepse jemi duke kaluar edhe jemi në kushtet e pandemis të COVID, unë do të bëja sirje, pavarësisht kufizimeve që të gjithë ne kemi në jetën e përdiqme, të mos neglizhojnë asë një etap të ndjekjes e shtetë zanis. Sepse në fund duam që të kemi në natë reja të shëndetshme, që mbajnë në kra fëmi të shëndetshme, bebat e tyre të shëndetshme. Jurem shtë të zënit të mbarë të gjitha atyre që janë shtë të zënë gjithë kësa periude, ndërko unë ju falendore shumë qishit këtu. Falenderit ju, ba. Doktoresh edhe njerë Radiola Hoxha, upsetër gjinekologe në spitalin Hygea. Falenderit dhe pun të mbarë. Ne kemë britur në fund të dashurmishe dhe për sot, ju falenderoj për vëmondja, shemi së bashku nesër. Kalofshimirë.